ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው ወደ ተመልካቾቻችን ኢፍኖት አብርሃም ይብዙን በቋድራቁት ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ በሆኑት በሊቀት ጎሃ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናው ቴሌቪዥን በየሳምንቱ የሚቀርበው አውደ ስብከት የተሰኘው መራሐ ገብር እነሆ ጀመረ በማስከተል ይሄናው ቁኖራል የተሰኘው መራሐ ገብር ይቀርባል ተከታተል በስማአ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ምርጃና ጸሎት ለሰዎች ሁሉ አድርጉ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ይሄንን ኃይለ ቃል እናገኛዋለን ማለት ነው ሶስት ነገሮች ተቀምጠዋል እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔርን በመምሰል በሉ በጭምትነትና በጭምትነትና ዝግ ብላችሁ ዝግ ብላችሁ ኑሩ ይሄ አንዱ ክፍል ነው መጀመሪያ ሌሎች ሰዎችን ስለ ሌላ ሰዎች ከመጸለያችሁ በፊት ስለራሳችሁ ማን መምሰል ያስፈልጋል ማን መምሰል ያስፈልጋል እግዚአብሔርን መምሰል ያስፈልጋቸዋል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ለተመስሉ ያስፈልጋል ጭምትነት እራሳችሁን ለትገዙ ያስፈልጋል ሌላስ ዝግ ብላችሁ ጸጥ ብላችሁ ለትኖሩ ያስፈልጋቸዋል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ መቸም ምንቀሽቀሽ ሰውል ግዜ ችግር አለበት ማለት ነው አይደለም ወገኖች መንቀሽቀሽ መንቀሽቀሽ ወይ ችግር ይዞ ይመጣል መቸኮል ችግር ይዞ ይመጣል ዝግ በሉ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ጸጥ በሉ ወሬ ወዳዶች አትሁኑ አሉባልተኞች አትሁኑ ችኩሎች አትሁኑ ብስጭ አትሁኑ እግዚአብሔርን የምታማርሩ አትሁኑ እግዚአብሔርን መሰሉ አለ በምን እንምሰለሽ በስነ ምግባር ነው ስነ ምግባራችሁ ማንን ይምሰል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝምተኛ ነው እግዚአብሔር ትግስተኛ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው እንዴ ቢናደን ኖሮ እንደኛ እኔ እንደኔና እንደናንተ ቢበሳጭ ኖሮ ባንድ ቀን ዓለም አጥጠፈ አቤት ቻይ እኮ ነው እግዚአብሔር ባቃችሁ ለቻይነቱ ምስጋና አቀርቦልኝ ክብር ምስጋና ለመዳን ዓለም ይሁን እንዴት እንደቻለ እንዴት እንደተሸከመን እስቲ ተመልከቱ አስተውሉት ልብ ባሉ እና እግዚአብሔርን መሰሉ በትግስት በስነ ምግባር በመቻል በመቻቻል በፍቅር ፍቅር ሰሃብ ወልወልድ ሃያለ መንበሩ አብሶ ወስከለሙል ኢየሱስ ክርስቶስን የሳበው ወደዚህ ዓለም ያመጣው የሰው ፍቅር ነው ይላል እስከሞት ድረስ ይወደደን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እስከሞት ድረስ አልወደደንም ወገኖች አዎ ወደደ ስለዚህ እሱን መሳሉታል ምክንያት እሱ ሰው መስሎ ነው የመጣው አይደለም ወደ ፊልጵዮስ ሰዎች ምራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል የባሪያው መልክ ይዞ በሰው መልክ በመስሉ ተገኘ ይላል በማን መልክ በየባሪያው መልክ ይዞ በመስሉ እንደ ሰው ተገኘ ባዶነቱን እንደ መቀማት አልቆጠረው ይላል ልብ ባሉ sultan የቀረብኝ አላለም እንደ ሰው የሚመስለው ሰው የሚያክለው ሰው በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ እንደ ሰው የበላ የጠጣ እንደ ሰው የተመላለሰ ከኃጢአት በስተቀር የቀረው የለም ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም ይሁን እግዚአብሔርን አመስግን ከምን በቀር ንገሩ ከኃጢአት በቀር የቀረው የለም ኃጢአትን ብቻ ተጸየፋት ኃጢአትን አልነካትም ኃጢአትን አላደረጋትም ከኃጢአት ርቋል ኃጢአትንም አርቋል ክብሩ ምስጋና ለመዳን ያለም ይሁን 
አውሱ ነው ስለዚህ እናቶች አባቶች በተረፈው ግን የእንደሰው ባህሪ ርቦታል ጠምቶታል ተተፍቶበታል ተመቷል በሰው ላይ ሊደረግ የሚገባው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተደርጓል አልተደረገ ተደርጓል ሲሰድቡትም ዝማለ ነው ሲመቱትም ዝማለ ነው በእውነት አንተ ጋኔን አለብ ሰይጣን አለብ ሲሉት አይን የስ ጋኔን የለብኝ ማለት እንደው በትህትና ነው የመለሰላችሁ አያችሁ ሲሰድቡት አልተሳደበም እናም መጀመሪያ እግዚአብሔርን መምሰል አው እግዚአብሔርን መምሰል ይገባል በክርስቲና ህይወታችሁ በክርስቲና ህይወታችሁ እሱ ክርስቶስ ነው እኛስ ክርስቲያን በክርስቶስ ምን ሆነናል በክርስቶስ ክርስቲያን በክርስቲያን ክርስቶስ አያችሁ እሱን መሰሉ ከስማችን ጀምሮ ከአቋማችን ጀምሮ ከአላማችን ጀምሮ ከእምነታችን ጀምሮ እሱን መሰሉት ይላል መምሰል ያስፈልጋል እንግዲህ እሱን ከመሰል ራሳችንን ተገዛን ዝግታል ጸጥ ብለን ከኖር በጭምትነት ከኖር አው እነዚህ ሁለተኛው ይቀጥላል ማለት ነው ሁለተኛው እንዲህ ይላል ለመናበሉ ለመና ጻሏት ጻሎት ምልጃ ምልጃ ምስጋና ምስጋና ለሰዎች ሁሉ ለሰዎች ስለ ነገስታትና ስለ መኳንንት አድርጉ ይላል አሁን ልብ ባሉ ለማን ለማን ጸልየዋል ለነገስታቱ ጸልየዋል ለመኳንንቱ ጸልየዋል በአጠቃላይስ ለሰው ሁሉ ጸልዩ ነገስታት ላልሆኑትም መኳንንት ላልሆኑትም አው ለሰው ሁሉ ምን በሉላቸው አለ ጸልዩዋል አራት ነገር አስቀምጧል ምንና ምን ለመና ጸሎት ምልጃ ምስጋና ይሄን እናደርጋለን አናደርክ እ? ለመና ምንድነው? ለመና አሁን እዚ ምንም ያልተማራችሁ ፊደል ማታነቡ ማጽፉ የላችሁ? ለመና ማለት እሱ ነው ግን ይለምናሉ አያነቡ አይጽፉ ምንም የላችሁ ግን ይለምናሉ ማን ነው አው በቅን ልብ ሆነ የተለመነኝ በሰላም አውለኝ በሰላም አሳድረኝ እንዴ አድርግልኝ ብለው ይለምናሉ አያነቡም ግን አይጽፉ ምንም የላችሁ ምድጃ የሚሆን ሜዳ ላይ የትሚሆን ቁጭ ብለው ምን ይላሉ ይለምናሉ ለመና ይባላል ገውታችኋል ለመና ይባላል የነዚ የመበለተች ጸሎት የነዚ የናቶች አባቶች ጸሎት ይሄ ለመና ደግሞ እግዚአብሔር ጋር ይደርሳል ገውታችኋል ልባቸው ቅን ስለሆነ የውሃው ስለሆኑ እነዚ አባቶቻችን እንዲው ለእግዚአብሔር ለነሱ ቅርብ ነበር ማለት ይችላል አባቶቻችን ዘመናቸው ግን በየውሃነት ሐው የለ ትምርት የለ መደመር የለ መቀነስ የለ ምንም ማያውቁ ለመና ያደረጉ አይናቸውን ያነሱ እዛ አፍስር ማህበር እየጠጡ የማርያም ማህበር የጻድቃን የሰማታ ማህበር ይያሉ ይለምናሉ አይለምኑ ነገሩ ነ ይለምናሉ በቃ በየውሃነት ነው ሚኖሩ በየክርስቲያን እንኳን አይደለም ያኔ በየክርስቲያን 6 ሰዓት 7 ሰዓት ሁለት ቀን የሚጓዝበት በየክርስቲያን ነበር የነበረው ማለት ነው እንደ ዛሬ ቅርብ ቅርብ በየክርስቲያን ይለም 3 ቀን ተጉዞ እሬሳ እንኳን ተሸክሞ መንገድ አድረው በማግስቱ ቀብረው የሚመጡ በት በየክርስቲያን አለ ገጠር ላይ ማለት ነው እናም እነኛ ሰዎች በየክርስቲያንም ስለሌለ እዛ አፍስር ሰብሰብ ብለው የጊዮርጊስ ማህበር ይጠጣሉ የማርያም ማህበር ይጠጣሉ እዛ ላይ የሚለምኑት እንግዲህ የተማሩ አይደሉም እና በየዋህነት ዝም ብለው ይለምናሉ ከዚህ የተነሳ ታዲያ አንድ አንዴ ደብለቅ ደሞ ያደርጋሉ አያችሁ 
አላወቁምና አልተማሩምና ምን ያደርጋሉ ቀልዮንም ይለምናሉ ዛሩንም ይለምናሉ ሁሉንም ይለምናሉ ሁሉም ለእግዚአብሔር የሚቀርብ ምስጋና ይመስላቸዋል ገብቷቸው አለመማር የሚጓዳው ይሄ ነው ያቅን ለመናቸው ግን እግዚአብሔር ጋር ይደርሳል ገብቷቸው እግዚአብሔር ጋር ይደርሳል ይሄ ዛፉም ስር አድባሩም ስር እድንጋውም ስር ቃልቻው ቤት ዛሩ ቤት ጨልዮ ቆልዮ ዶሮ በጉ ምናምን ይሄ ካል ተደባለቀበት ደሞ ሳይማሩ የተማሩ አሉ ምንም እንዱ በተፈጥሮ አይሄ ያ ኃጢያት ነው ብለው በተፈጥሮ የተው ምንም ከ ሰይጣን ጋራ ምንም ግንኙነት የሌላቸው በዋህነት ብቻ የሚኖሩ ሰዎች መቸም ዘመናቸውን ገፍተዋል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁ እነዚ ለመና አይባላሉ እስቲ ይባሉ ለመና ማን ነው የሚለምኑ እግዚአብሔር ማንጋቱን ያውቃሉ እግዚአብሔር ማምሸቱን ያውቃሉ እግዚአብሔር ሰጪ ነሽ መሆኑን ያውቃሉ እግዚአብሔርን ይለምናሉ አያችሁ የዋሃዎች ናቸው ቀኖች ናቸው ይለምናሉ ከዛ አስቀጥሎ ጻሏት ጻሏት እንግዲህ የሚያነበው ነው በቤተክርስቲያናችን ከብሉይ ኪዳን ከሐዲስ ኪዳን ተውጣቶ የሊሊት ጻሏት የነግስ ጻሏት የቀን ጻሏት የሰርክ ጸሎት ተብሎ ተጽፏል ጸሎት የሚባለው ይሄ ንባቡ ነው ቅዳሴው ላይ ንባብ ሰርታንቻው ላይ አይደለም አዎ ወንጌል ይነበባል መልክት ይነበባል ምስማክ ይሰበካል እናንተም ደግሞ ውዳሴ ማርያም የሚያነባለ ማርጋኖ መጽሐፍ የሚያነባለ ዳዊት የሚደግማለ መጽሐፍ ማንበብ የሚችሉት ምን ይባላሉ? ጸሎት ይባላል። ምን ይባላል? ጸሎት ጸሎት ንባብ አለ ዜማ አለ መዝሙር አለ በሶስት አይነት ነው በንባብ የሚቀርበው መግቢያቢያ ቋንቋ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ዜማ ነው በዜማ የሚጸለይ ጸሎት ደግሞ እንባ ነው ለክሶ ነው እያለቀሱ ይጸለያሉ ዲያቆኑ ያለክሳል ቄሱ ያለክሳል ህዝቡ ሲቀበል ያለክሳል ዜማው ራሱ እንባ ነው ማለት ነው ሶስተኛው መዝሙር ነው በህብረት በአንድነት መዘመር ለልል ይያሉ ያጨበጨው መዘመር እንግዲህ እሱን ቀጥሎ አስቀምጧል ምስጋና በሚል ምን በሎታ ምስጋና በልቶ ማመስገን በልቶ ጠጥቶ ማመስገን ተኝቶ ማመስገን ተነስቶ ማመስገን ማንን እግዚአብሔር ለሌሊቱ ምስጋና ያስፈልጋዋል ለቀኑ ምስጋና ያስፈልጋዋል ለምግቡ ምስጋና ያስፈልጋዋል ለዋው ምስጋና ያስፈልጋዋል ለመጠጡ ለልብሱ ምስጋና ያስፈልጋዋል ለጤናው ለሰላማችን ምስጋና ያስፈልጋዋል ያስፈልጋዋል ያስፈልጋ ምስጋና ማለት እሱ ነው ምልጃ አው ምልጃ ድርጉ ይላል ለማ ለሰው ሁሉ ምን አድርጉ ምልጃ አድርጉ ይሄ አሁን ምልጃ ለሌሎች ነው ግብቷቸው ለሰው ሁሉ አለ ለመኳንንት አለ ለመሳፍንት አለ ለነዚህ ሁሉ ምልጃ ያስፈልጋል ልብ በሏው እንግዲህ እኛ ማልደን መኳንንቱን መሳፍንቱን እ ሰውን ሁሉ የምናድን ከሆነ ጻድቃን ሰማታት ያማልዳሉ ያማልደው ነገር ያማልዳሉ ያማልደው ነገር ልብ በሉ እንግዲህ አሁን ስታስተውሉ ለነዚህ ማልዱላቸው ለምንውላቸው ካለ ድንግል ማርያም ማለምናት አድናናለች ታድነናለች አታድን ለምናት ማለት እሷ እኮ መማለድ ነው ስራዋ መለመን ነው እኮ ስራዋ ማንን 
ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ ነው የምተለመነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማረልኝ አድርግልኝ ብላ መለመን እኮ ነው ሌላ ነገር እኮ ይለ አድርግልኝ ማንን ልጇ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አድርግልኝ ብላ መለመን ቅዱስ ጳውሎስ ታዲያ ምን አለ ሰዎችን ሁሉ ታድናላችሁ ለምንውላቸው ማልዱላቸዋል ነገስታቱ መሳፍንቱን ማልዱላቸው ለምንውላቸው ማንን እግዚአብሔርን ለምንውላቸው ስለነዚህ ሰዎች ይሆን ስለነዚህ ሕይወት ስለነዚህ ሰዎች መንገድ ስለነዚህ ሰዎች ሕይወት ምን አድርጉላቸው ለምንውላቸው እግዚአብሔርን ለምንውላቸው አገዛዛቸው እንዲቃና ሕይወታቸው እንዲቃና የመንግስተ ሰማያት ልጆች እንዲሆኑ እንዳይሰናከሉ አጋንንት እንዳይወርሳቸው እንዳይበላቸው እንዳይጠፋቸው የገሃነም ልጆች እንዳይሆኑ ምን ምንውላቸው ለምን ሁላቸው አለ ቅዱስ ጳውሎስ ምርጫ ማለት ይሄ ነው ማማለድ ማለት ይሄ ነው ማስታረቅ ማለት ይሄ ነው ወገን ሌላ እኮ አይደል ከሁሉ በፊት ግን ይሄን እንድታደርጉ መከራቸዋለሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እሱ ብቻ አይደል ቅዱስ ያዕቆብ ደግሞ ቅዱስ ያዕቆብ በ ያዕቆብ መልእክት ምራፍ አምስት ቁጥር 13 ጀምራችሁ አው እዩት አንብብ አንዱ ለሌላው ይጻልይ የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅክ ኃይል ታደርጋለች ጻድቅ ማለት እውነት ማለት ነው እውነት በቤታችሁ ካለ እውነት በህይወታችሁ ውስጥ ካለ እውነት በአንደበታችሁ ካለ እውነት ካለባችሁ ለእውነት ከቆማችሁ ጻድቅ ማለት እሱ ነው ጽድቅ ማለት እውነት ነው ጻድቅ እውነት ነው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው አይደለም ወገኑ እውነተኛ ስለሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ይላል እውነት ነው ስለዚህ እውነተኛ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ከዚህ ሁሉ በፊት እመክራቸዋለሁ ለሌሎች እንጸልዋል ያዕቆብ ደግሞ አንዱ ለአንዱ ይጸልይለት አንዱ ለሌላው ይጸልይለታል የጻድቅ ሰው ጸሎት እጅ ካይል ታደርጋለቻል ታድናለቻል ከዚያር ጋር ታስታርቃለች አጋንንት ታወጣለች ህሙማን ተፈውሳለች የጻድቅ ጸሎት ይሄን ታደርጋለች ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለሉላ አምላካችን ክብር መስጋና ይدرسው
ይሸዋል ደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደሮች በአንድነት ተመካከሩና አሁን እዚ ወስነው 50 ሺህ ያደረገልኝ ወርቅ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ሰጥቻለሁ ብለዋ ለምን ሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በደብረ ብርሃን ደብረ ጽባህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ግቢ ነው ያለነው ይሄ የምታዩት እቺ መቃብር ቤት እኔ የነበርኩባት በዚች መቃብር ቤት ተቀምጨ የሰርክ ጉባኤ የጀመርኩበት ምህላ የማታ የመህላ ጸሎት የቀደር ጥምቀት የበሽተኞች ጥምቀት ሁሉ ነገር በ1980 አመተ ምህረት ጀምሮ ከግንቦት 23 ቀን ጀምሮ 83 ግንቦት 23 ጀምሮ በዚህ ቦታ ተቀምጨ የሰርክ ጉባኤ መህላ ጸሎት የቀደር ጥምቀት የቀንዲል ጥምቀት ሁሉንም የጀመርኩት እዚህ ቦታ ላይ ወኝን እና እቺ መቃብር ቤት ትዘታ ስላለኝ የዚች መቃብር ቤት ወለታ ትልቅ ስለሆነ በእያመቱ አንድ ጊዜ በእያመቱ አንድ ጊዜ የካቲት 23 ቀን ይህንን የድል በዓል እዚ ቦታ ነው የምናከብረው በአለም ዙሪያ የምትገኙ በአለም ዙሪያ ይህንን የምታዩ ሁሉ እንግዲህ ይህንን ታላቁም ቤተክርስቲያን በውስጥም በውጭም የምትጎበኙት ይሄ በትንቢት የተሰራ ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ ትልልቅ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። አሁንም ትላንትም ዛሬም ነገም ሁሉ ጊዜም ቢሆን ይሄ ቦታ ማስተዋሻ ያለን ታሪክ ያለው ታሪካዊ ቦታ ነው። በዚህ ታሪካዊ ቦታ ከኩልቸለሽ ከሳርያ ቅዱስ ሚካኤል መጥጨ እዚ ቦታ ላይ ባቶ አግርማ አጥላው ምክንያት ወይም ባስቶ ግርማ አጥላው ጋባጅነት እዚ መጥጨ በዚች መቃብር ቤት ተቀምጨ ነው የጀመርኩት ስለዚህ ይህንን ዓለም ህዝብ ሲያየው ደግሞ በዚ ዙሪያ የምንሰራው የድሆች እርዳታ የቤተክርስቲያን ድጋፍ ማንኛውንም የልማት ስራ ምንሰራው ይህንን መነሻ አድርገን ነውና የሁለቱ ማህበር የሃይማኖት ዕውቀት ማስዋፊያ ማህበርም ሆነ የፍንወታ አብርሃም የብዙሃን በጓድራጎት ማህበር መነሻው ይሄ መሆኑን የዓለም ህዝብ እንዲያውቅልኝ መፈልገው ይሄ ቦታ መነሻዬ መድረሻዬ መሆኑን እና ትልልቅ ስራዎች የተሰሩበት ወደፊትም ትልልቅ ስራዎች የሚሰራበት ይሄ ድልበአል የካቲት 23 ቀን በመት አንድ ጊዜ ህዝቡ ከሩቅም ከቅርብም መተው እንዲያከብሩ ጥሪን አስተላልፋለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ